Man hat Ideen zu irgendeinem Thema und dann schreibt man die nieder und die werden am Tag eben gepostet. Das positive Fazit ist natürlich, es wird nachgefragt und es besteht ein Interesse danach, sich zu, äh, zu vernetzen. Mein Name ist Stefan Afflis. Ich bin Abgeordnete Lehrkraft in der Philosophie in Erlangen und dort im Arbeitsbereich Philosophie und Schule. Ich bin aber auch habilitierter Fachdidaktiker im Bereich der Geografiedidaktik und ich habe ein Blogkonzept entwickelt, mit dem ich versuche, Aufgabenstellungen, die sowohl im Fach Geografie als auch im Fach Ethik anfallen, nämlich die Reflexion von ethischen Fragestellungen in Bezug auf Vorgänge im Raum zu verbinden. Und ich habe das Tablet als Objekt mitgebracht, weil äh, das Blockkonzept für mich ideal ist, insofern ähm, als äh, ein Blockkonzept dynamisch auf verschiedene Oberflächen übertragbar ist. Das heißt, Lehrkräfte, die an ihrer Unterrichtsentwicklung arbeiten möchten, die können vom Smartphone aus, vom Tablet aus, vom Stand-PC oder ähm, auch vom ähm, vom äh, Laptop aus äh, jederzeit auf diese Inhalte zurückgreifen. Also mein Lehrformat ist vom Grundkonzept her ein Präsenzlehrformat. Allerdings haben wir zu wenig fachdidaktische Veranstaltungen an der äh, FAU Erlangen im Bereich Philosophie, weil Philosophie dort nicht als volles Fach studiert werden kann, sondern nur grundständig. Äh, für die Studierenden stellt sich aber die Herausforderung, dass sie trotzdem auf ein Referendariat vorbereitet werden sollen und dass sie trotzdem ein Staatsexamen bestehen müssen. Das bedeutet, in meinem Präsenzlehrformat kann ich das weite Feld der Aufgabenstellungen, die hiermit verbunden sind, nicht abdecken. Und deswegen habe ich das Lehrformat kombiniert mit einem Online-Format im Blog-Format. Das Blog-Format ist ein WordPress-Format. WordPress ist eines von vielen verschiedenen Blogformaten, die man entweder umsonst oder in einer bezahlten Version nutzen kann. Ein Blogformat ist eine normale Website, kann man sagen, die aus verschiedenen Unterseiten besteht und auf denen Beiträge, auf der eben Beiträge veröffentlicht werden kann. Und äh, die Unterseiten des Blogformats, die sind äh, orientiert ähm, an der Unterrichtsentwicklung, die man normalerweise durchläuft. Das heißt, es gibt eine Unterseite für Hintergrundwissen, es gibt eine Unterseite für Didaktik und Methodik, es gibt eine Unterseite für fertige Unterrichtseinheiten und es gibt dann noch zusätzlich Unterseiten, die Ideen liefern. Ein Blogformat ist vereinfacht gesprochen ja so etwas Ähnliches wie ein digitales Tagebuch. Äh, das bedeutet, äh, man hat Ideen zu irgendeinem irgendeinem Thema und dann schreibt man die nieder und die werden am Tag eben gepostet. Äh, hier ist es so, äh, dass äh, die Ideen eben aus beispielsweise Unterrichtseinheiten bestehen, aus Hintergrundwissenseinheiten bestehen äh, oder aus Buchvorstellungen oder auch Filmvorstellungen äh, bestehen. Und äh, wer sind die Autorinnen oder die Aut äh, Ideengeber in dem Fall? Äh, das bin einerseits ich als Chefredakteur gewissermaßen und dann eben noch ähm, Personen, die entweder noch Studierende sind, äh, die, die im Referendariat gerade ihre Ausbildung machen oder Dozierende an Universitäten ähm, oder auch fertige Lehrkräfte. Und diese liefern von mir moderiert ihre Ideen und wir veröffentlichen jeden Montag eine Idee. Also viermal äh, im Monat. Ähm, und äh, diese Ideen sind aber nicht nur ganz kleine Ideen, sondern das können auch zum Beispiel komplett entwickelte Unterrichtsstunden sein. Die Seminardurchführung selbst äh, findet ja äh, im, im realen Raum statt. Ähm, das Seminar ist aber stark angebunden an das Blogformat und äh, der Blog selbst fungiert äh, als Wissensspeicher oder als Materialspeicher. Das bedeutet, in der Seminardurchführung verweise ich immer auf bestimmte vertiefende Inhalte oder Beispiele für die Umsetzung. Und die Kommunikation findet sozusagen direkt im Raum statt über das Material, über den Fortgang der Arbeit und dann natürlich auch online, per Mail oder äh, in Zoom-Formaten.
Das Feedback der Studierenden ist vor allem immer da sehr positiv, wo es um konkrete Unterrichtsentwicklung geht. Also man merkt eben dieses Theorie-Praxis-Problem, das sehr oft äh, thematisiert wird, sehr stark. Das heißt, für Studierenden ist die Universitätsausbildung äh, oftmals zu abstrakt. Und äh, dadurch, dass Sie hier konkrete Beispiele der Umsetzung finden auf dem Blog, ist es für Sie dann auch viel leichter, die dahinterstehenden Theorien in einer Umsetzung äh, nochmal neu zu verstehen. Und das Zweite, was Studierende naheliegenderweise positiv finden, ist, dass damit eben eine sehr klare Staatsexamensvorbereitung erfolgt, äh, weil das bestehende Staatsexamen ist natürlich erstmal am Abschluss des Studiums die größte Herausforderung darstellt. Für mich als Dozierender zeigt sich in dem Projekt, dass äh, es eine Möglichkeit bietet, äh, dieses Theorie-Praxis-Problem produktiv zu bearbeiten. Diese starke Isolierung von universitärer Ausbildung, äh, dann schulischer äh, Ausbildung in der zweiten Phase der Lehrerbildung und dann ähm, der Selbstausbildungsphase von Lehrkräften in der dritten Phase, das lässt sich damit gut bearbeiten, weil die Gruppen zusammengebracht werden. Das ist für mich das Wichtigste an dem Projekt. Die Zukunft des Projektes steht in der stärkeren Vernetzung von Autoren und Autoren von anderen Angeboten. Das bedeutet, dass wir irgendwann wahrscheinlich mal, wenn wir nicht mehr Projektgeld gefördert sind, wie gerade im Moment noch, einfach Geld auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, die das äh, Blogprojekt weitertragen, äh, weil äh, möglicherweise wir dann auch an personelle Grenzen kommen.